வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய ஜியாகிரஃபியில் ரெண்டாவது லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்வள ஆதாரங்கள் அப்படி டைட்டில் கொடுத்துட்டு மேற்பரப்பு நீர்வள ஆதாரங்கள் மற்றும் அதனுடைய எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஆற்று வடிநிலம் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆற்று வடிநிலம் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பதினேழு ஆற்று வடிநிலம் இருக்குது ஸோ நீர்த்தேக்கங்கள் எத்தனை இருக்குன்னா எண்பத்தி ஒன்று ஆறோட ஒன்று கூட்டினா ஏழு நீர்த்தேக்கங்கள் எண்பத்தி ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு ஒன்று ஏரிகள் நாற்பத்தி ஒன்று நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஏரிகள் இருக்குது ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஏரிகள் இருக்குது ஆழ்துளை கிணறுகள் மொத்தம் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஆழ்துணை கிணறுகள் மற்றும் மற்ற கிணறுகள் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மற்றும் அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிணறுகள் இருக்குது ஸோ திறந்தவெளி கிணறுகள் பதினஞ்சு சைபர் ஆறு தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது திறந்தவெளி கிணறுகள் இருக்குது மொத்தம் இருபது லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு மில்லி கணம் மீட்டர் சரிங்களா இதுக்கு ஆதாரம் தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தமிழ்நாடு புள்ளியல் கையேடு சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா புவியியல் குறியீடு அதாவது என்னென்னா ஜியாகிரஃபிக்கல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஸோ புவியியல் குறியீடு என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புவியியல் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பிரதேசத்தில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் மீது பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பாகும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம ஒரு பொருள் தயாரித்தோம்னா அதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குறிப்பு தான் புவியியல் குறியீடு அப்படின்ட்டுருப்பாங்க இது உற்பத்தி செய்யும் உரிமையாளர்களுக்கு உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது சரிங்களா ஸோ எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன இது இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் உற்பத்தி பொருட்கள் இருக்கலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆரணி ஆரணி நமக்கு தெரியும் ஆரணினாலே பட்டு அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க காஞ்சிபுரம் பட்டு இது ரொம்ப நல்லாவே நமக்கு தெரியும் ஆரணி பட்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு கோயம்புத்தூரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் மற்றும் கோராப்பட்டு சிலை மாவு அரைக்க வேண்டியது அதான் அதனால தான் நம்ம சொல்லுவோம் கோயம்புத்தூர் கிரைண்டிங் சிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுக்கடுத்து இன்னொன்று இருக்குது காற்றழுத்த குழாய் நகரம் அப்படின்னு கோயம்புத்தூருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து கோயம்புத்தூர்ல என்னென்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாவு அரைக்கு மேந்திரம் மற்றும் கோராப்பட்டு சேலை சரிங்களா தஞ்சாவூரில் ஓவியங்கள் கலநயமிக்க தட்டுக்கள் தலையாட்டி பொம்மைகள் மற்றும் வீண் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய ஜிஐ குறியீடு வாங்கியிருக்கு ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னா ஓவியங்கள் கலைநயமிக்க தட்டுக்கள் தலையாட்டி பொம்மைகள் வீணை அடுத்தது நாகர்கோயிலில் கோயில் நகைகள் ஸோ கோயில் நகைகள்லாம் எங்கே ஃபேமஸ் அப்படின்னா செய்கிறதுக்கு எங்கே ஃபேமஸ் அப்படின்னா நாகர்கோயில் ஸோ நாகர்கோயில் எதுக்காக குறியீடு புவியல் குறியீடு வாங்கியிருக்குன்னா கோயில் நகைகள் அதுக்காக வாங்கியிருக்கு ஸோ நமக்கு ஈரோடு மஞ்சள் இது நம்ம நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம படிப்போம் பின்னாடி நம்ம இதை படிப்போம் ஸோ நமக்கு ஈரோடு வந்து என்னென்னா மஞ்சள் சேலம் அப்படிங்கிறது வெண்பட்டு சேலம் பட்டு ஸோ ஆரணி பட்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலமும் சேலம் பட்டு அதாவது வெண்பட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான நகரம் பவானி அப்படி வந்து போர்வைகளுக்கான பிரசித்தி பெற்றது ஸோ பவானி அப்படிங்கிறது போர்வைகள் மதுரை சுங்கடி சேலை இதெல்லாம் நம்ம நிறைய தடவை டிஎன்பிஎஸ்சியில் பொறுத்துக்கலை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்னா மதுரை வந்து சுங்கடி சேலைகள் சுவாமி மலை வந்து வெண்கல சேலைகள் வெண்கல சிலை இருக்குல்ல ஸோ வெண்கல சிலைன்னு சொல்லுவாங்களா அது வந்து சுவாமி மலைக்கு வந்து ரொம்ப மிகவும் பேர் பெற்றது ஸோ என்னது வெண்கல சிலை வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சுவாமி மலை அடுத்தது நாச்சியார் கோயில் நாச்சியார் கோயில் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குத்து விளக்கு நாச்சியார் கோயில் எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குத்து விளக்கு ஸோ நாச்சியார் கோயில் வந்து நமக்கு குத்து விளக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பார்த்துருப்போம் நாகர்கோயில் எதுக்குன்னா கோயில் நகைகள் நாச்சியார் கோவில் குத்து விளக்கு பத்தமடை பா இது நமக்கு தெரியும் நீலகிரி எதுக்காக ஃபேமஸ் நீலகிரி எதுக்காக ஃபேமஸ் அப்படின்னா பாரம்பரிய பூ தையல் ஸோ பாரம்பரிய பூ தையல் போட்டு அந்த அது வந்து நீலகிரிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அடுத்தது மகாபலிபுரம் வந்து சிற்பங்கள் சிற்பங்களுடைய மகாபலிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் பல்லவர்கள் காலத்து சிற்பங்கள் வந்து யுனோஸ்கோ யுனோஸ்கோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு ஸோ மகாபலிபுரம் சிற்பங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிறுமலை சிறுமலையில் வந்து எங்கே என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னா மலைவாழை ஸோ சிறுமலையில் என்ன ஃபேமஸ் சிறுமலை அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ சிறுமலையில் என்ன ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மலைவாழை வந்து சிறுமலையில் ஃபேமஸ் ஏத்தோ மொழிங்கிறது தேங்காய் ஸோ ஏத்தோ மொழி அப்படிங்கிறத ஊரில் வந்து தேங்காய் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ நம்ம முதல்லேருந்து
சாரி கோயில் சில கோயில் நகைகள் இன்னொரு நாச்சியார் கோயிலில் குத்துவிளக்கு ஈரோடில் மஞ்சள் சேலமில் வெண்பட்டு பவானியில் போர்வைகள் மதுரையில் சுங்கடி சேலை சுவாமி மலையில் வெண்கல சிலைகள் பத்தாமலையில் வந்து பாய் நீலகிரியில் வந்து பாரம்பரிய பூ தையல் மகாபலிபுரத்தில் சிற்பங்கள் ஸோ சிறுமலையில் மலை வாழை ஸோ சிறுமலை வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் வந்துனா மலை வாழை நம்ம இன்னும் போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் பச்சை மலை வந்து பலாப்பழம் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஏதோ மொழியில் வந்து தேங்காய் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் தகவல் பேரே சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் என்பது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் என்பது மற்ற பகுதியிலிருந்து வேறுபட்ட வாணிப சட்ட திட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி ஸோ இந்த சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கிறது என்னென்னா மற்ற பகுதியை காட்டிலும் இங்கே வந்து வேறுபட்ட வாணிப சட்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 சட்டத்துக்குள்ளே உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறதா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இம்மண்டலங்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன வணிக சமநிலையை அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் வேலை முதலீட்டை அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் புதிய வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதற்காகவும் மற்றும் சிறந்த நிர்வாகம் ஆகியன இம்மண்டலத்தின் முக்கிய தொழில்நுட்பம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் டைட்டில் பூங்கா ரெண்டு மற்றும் டைட்டில் பூங்கா மூன்று கோயம்புத்தூர் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் டைட்டில் பூங்கா ஐநாகும் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் ரெண்டாவது தடவை ஓகே ரிப்பீட் ஆகுது அடுத்தது என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாலைகளின் வகைகள் மற்றும் அதனுடைய நீளம் கிலோமீட்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மொத்தம் எத் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கிலோமீட்டர் பாருங்கள் இந்த பக்கம் போனாலும் ஒரே தான் அந்த பக்கம் வந்தாலும் ஒரே தான் ஸோ நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் ஸோ மாநில நெடுஞ்சாலைகள் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி சாலைகள் வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு முந்நூற்றி ஐம்பது இருபத்தி மூணு முந்நூற்றி ஐம்பது அப்புறம் ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகள் ஸோ ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகள் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிராம பஞ்சாயத்து சாலைகள் இரநூத்தி பத்து நாற்பத்தி ஒன்பது மற்றவை வந்து வனச்சாலைகள் முப்பத்தி மூணு மற்றும் நாற்பத்தி எட்டு வணிக ரீதியான சாலைகள் பன்னெண்டு பதிமூணு பாருங்கள் வணிக ரீதியான சாலைகள் வந்து பன்னெண்டு பதிமூணு அடுத்தது வணிக ரீதியற்ற சாலைகள் இருபது புள்ளி முப்பத்தி நாலு லட்சம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தமிழ்நாடு புள்ளியல் கையேடு அடுத்து என்னென்னா தமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது தமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் என்னென்னா நாற்பத்தி நாலு சரியா ஸோ தமிழ்நாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலையினுடைய என்ஹெச் சொல்லுவோம் நேஷனல் ஹைவே என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் மிகவும் நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை அப்படின்னு இருப்பாங்க இது வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னா ஓசூரிலிருந்து ஸோ நமக்கு இங்கே இருக்க ஓசூர்லேருந்து தர்மபுரி சேலம் கரூர் திண்டுக்கல் மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலியாக நமக்கு எங்கே வருதுன்னா கன்னியாகுமரிக்கு வருது ஸோ ஓசூர்லேருந்து எங்கெங்கே போகுது தர்மபுரி சேலம் கரூர் திண்டுக்கல் மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி வழியாக கன்னியாகுமரி வரை அறநூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை செல்கிறது எவ்வளோனா அறநூற்றி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு என்ஹெச் ஸோ என்ஹெச் செவன் எயிட் ஃபைவ் அதுதான் என்னென்னா மிக குறைவான நீளம் கொண்ட ஸோ மிக குறைவான நீளம் கொண்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை வந்து என்ஹெச் செவன் எயிட் ஃபைவ் ஆகும் இது மதுரையிலேருந்து நத்தம் மறையில் இருக்கக்கூடியது இது முப்பத்தி எட்டு தான் ஸோ நமக்கு மதுரையிலேருந்து நத்தம் மர போக போகிற முப்பத்தி எட்டு தான் இது வந்து என்ஹெச் செவன் எயிட் ஃபைவ் தேசிய நெடுஞ்சாலை மிகவும் நீளம் குறைவான நெடுஞ்சாலை அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னா மண்டல மற்றும் மாவட்டங்கள் ஸோ பப்மா சென்னை அப்படிங்கிறது சென்னையினுடைய மண் சென்னை மண்டலம் அதோடய தலைமையகம் சென்னையில் தான் இருக்குது மேற்கு மண்டலம் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா தமிழ்நாடு வந்து நம்ம இப்படி பிடிச்சிருப்போமா ஸோ நமக்கு வந்து சென்னை மண்டலத்துக்கு சென்னை தான் தலைமையிடமாக இருக்குது மேற்கு மண்டலம் கோயம்புத்தூர் தலைமையிடமாக இருக்குது மத்திய மண்டலம் நமக்கு திருச்சி தெற்கு மண்டலத்துக்கு வந்து நமக்கு மதுரை சரிங்களா ஸோ இது தான் நம்ம கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மண்டலங்கள் அடுத்து என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்கள் அப்படின்ட்டு போ ஸோ தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்கள் வேளாண் பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புகையிலே தானியங்கள் பருத்தி கரும்பு நெல் 
நிலக்கடலை வாசனை பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் தோல் பொருட்கள் அப்படிங்கிறது சிறு தோல் பைகள் பணப்பைகள் கைப்பைகள் இடும்பு பைகள் இதெல்லாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ரத்தின மற்றும் கற்கள் விலை மதிப்புமிக்க கற்கள் முத்துக்கள் தங்க நகைகள் கலை மற்றும் அலங்கார பொருட்கள் ரசாயனம் மற்றும் ரசாயனம் சார்ந்த பொருட்கள் காகிதம் ரசாயனங்கள் ரப்பர் கண்ணாடி சரிங்களா அடுத்தது என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியுமல்ல பேரிட அவசர கால தொலைபேசி எண் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஸோ ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுனா நம்ம அவசர காலங்களில் பேரிடர் அவசர காலங்களில் கூப்பிடக்கூடிய தொலைபேசி எண் கட்டுப்பாட்டு அறை மாவட்ட ஆட்சியர் நீதிபதி ஆட்சியர்கள் கூட இருக்கும் அல்லது நீதிபதி இவங்க யார் தான் அவங்க கட்டுப்பாட்டு அறை மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருக்கும் சரியா அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மாநிலத்தின் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்துடன் கீழ்கண்ட மீட்பு பணிகள் மற்றும் அமைப்புகள் எந்தெந்த செயல்படுகின்றன ஸோ மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதனுடைய தலைவர் வந்து முதலமைச்சர் மாவட்டத்துக்கு மாவட்ட நீதிபதி அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அடுத்தது ரெண்டாவது நிவாரண பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை இங்கே வந்து வருவாய்த்துறை இங்கே வந்து காவல்துறை இங்கே குடிமைகள் இங்கே குடிமைகள் பணி நிர்வாகம் வனத்துறை இருக்கும் இங்கே உள்ளூர் காவல்துறை இருப்பாங்க தீ மற்றும் குடிமையல் பாதுகாப்பு சேவைகள் இங்கே குடிமை பாதுகாப்பு சுகாதார சேவைகள் போக்குவரத்து துறை பொதுப்பணித்துறை கால்நடைத்துறை உணவு மற்றும் மட்ட வழங்கல் துறை இருக்கும் இங்கே மாவட்ட அமைப்புகள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா குடிமை பாதுகாப்பு தீயணைப்பு மற்றும் அவசர சேவைகள் ஊர்காவல் படை உள்ளூர் சமூகம் அரசு சாரா அமைப்பு தன்னார்வ நிறுவனங்கள் இவை எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே என்ன தாங்க நமக்கு வந்து இப்போ என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா டென்த் சோசியல் சயின்ஸ் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது சாப்டர் தமிழ்நாடு மானுட புவியலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உங்களுக்கு தெரியுமா மற்றும் பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்கிற எல்லா அதை நம்ம வந்து முடிச்சுட்டோம்